राज्यनाट्य दोन हजार अठरामध्ये जिल्हास्तरीय प्रथम क्रमांक आणि राज्यस्तरीय द्वितीय क्रमांक मिळवलेल्या राज पर्व या नाटकाचे दिग्दर्शक किरणसिंह चव्हाण यांच्याशी आज बातचीत करूया यावर्षी ते अंधाधुंद या नाटकाचा प्रयोग करणार आहेत त्याविषयी जाणून घेऊया त्यांच्याकडूनच सर यावर्षीची तुमची थीम काय आहे नाटकाची यावर्षी आपण अंधाधुंद नावाचं नाटक करतोय विद्यासागर अध्यापक याचे लेखक आहेत खरं तर आत्ताची जी महाराष्ट्रातली राजकीय परिस्थिती जी आहे त्या परिस्थिती ज्या घडामोडी घडत आहेत त्याची स्क्रिप्टच आपल्या नाटकात लिहिली गेली काय असं वाटावं इतकं तंतोतंत जुळणारं हे अंधाधुंद नावाचं नाटक आहे आणि सर्वसामान्य लोकांना ज्या पद्धतीने त्याचा नौशा आला आहे तो सगळा नौशा या अंधाधुंद नाटकामुळं सगळ्यांना तो विषय चांगल्या पद्धतीनं पोहोचेल आणि हे नाटक आत्ता करताना ह्या घडामोडीच्या धर्तीवर प्रचंड उत्साह आहे मनात म्हणजे अंधाधुंद विषय बोलायचं झालं तर तो उत्साह ह्या कारणामुळे आहे गतवर्षी राज पर्व ही थीम होती तुमची तर ती थीम आणि ही थीम ही कशी कम्पेअर करून सांगाल तुम्ही रहस्यपर्व विषय बोलायचं झालं तर राज रहस्यपर्व हे ऐतिहासिक नाटक आहे म्हणजे फ्रान्सच्या राज्यक्रांतीवर आधारित तिथं राजशाही संपुष्टात आली आणि लोकशाही आली तोही पॉलिटिकल ड्रामा आहे आणि आत्ताचाही पॉलिटिकल ड्रामा आहे पण आत्ताचं जे नाटक आहे ते आत्ताच्या घडामोडीवर घडणार आहे आणि ते ऐतिहासिक गोष्टीवर आधारित नाटक आहे आणि तो एक कॉस्ट्युम ड्रामा होता फ्रान्सचे सगळे कॅरेक्टर त्यावेळेची राजा राणी आणि त्यावेळेची जी त्यातली क्रांतिकारक होते ती सगळी कॅरेक्टर त्यांचे ते त्यावेळेचं कॉस्ट्युम्स आणि आत्ताचा आहे तो भारतातलं भारतातलं राजकारण आत्ता जे सगळं चालू आहे हितला ड्रेसअप हा दोन्हीतला फरक आहे पण ते दोन्ही नाटकं ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट करतात नेहमी पॉलिटिकलच थीम का घेतली जाते पॉलिटिकलवरतीच भर का आहे तुमचा पॉलिटिकलच घेतल्या जाते असं काय नाही आहे मुळात सगळ्या विषयावर काम करायला मला आवडतं पण पॉलिटिकल विषयाकडं ओढा जास्त आहे असं म्हणायला काय हरकत नाही काय आहे पॉलिटिक्स म्हणजे कुठल्याही राज्याचं देशाचं पॉलिटिक्स आहे ती पॉलिसी मेकिंग असतं पॉलिसी डिसिजन होत असतात आणि त्यातले दोष प्रामुख्यानं दाखवले गेले आणि आपण आपल्या नाटकातून ते मांडू शकलो आणि त्यातून परिवर्तनाच्या काय अशा निर्माण होत असतील तर नाटक हे खरं तर परिवर्तनासाठी करावं ही भावना आहे आणि त्यातला मूळ भागा गाबा आहे तो पॉलिटिकल नाटकातून जास्त पोचू शकतो असं वाटतं आणि चळवळ म्हणून नाटक करतो म्हणून पॉलिटिकल नाटकांचा ओढा नाटकाच्या सेटअपमध्ये तुम्ही सिम्बॉलिक गोष्टी का यूज करता जास्त सेटअप किंवा नेपथ्य आपण ने नेपथ्य म्हणतो नाटकाचं नेपथ्यातून रिअलिस्टिक सगळ्या गोष्टी आणण्यापेक्षा आपल्याला विचार ज्यावेळी पोचवतो त्यावेळी त्यातल्या गोष्टीही व सजेस्टिव्ह असाव्यात असं एक म मूळी आहे आणि अंधाधुंद नाटकामध्ये आपण सजेस्टिव्ह गोष्टी वापरूनच हे नाटक सादर करतो आहे याच्यामध्ये सगळ्याच गोष्टी ब्लॅक लेवल्स त्यानंतर डेडोज सगळे वापरून आपण नाटक सादर करतो आणि त्यामध्ये फक्त एक खुर्ची सत्तेचं प्रतीक म्हणून आपण एक ओरिजिनल खुर्ची वापरते म्हणजे अशा बारीक सारीक बारीक गोष्ट सारीक ज्या गोष्टी येणार आहेत त्या कुठला ना कुठला तरी विचार बाहेर काढणार आहेत अशा आहेत मागच्या वर्षी रहस्यपूर्व नावाचं नाटक होतं ते पण विद्यासागर अध्यापकांनीच लिहिलेलं आहे आणि त्यांचा राजकारण आणि इतिहासा दोन्ही गोष्टींचा अभ्यास चांगला आहे आणि ह्या नाटकाचा मूळ जो जन्म आहे ना ह्या नाटकाचा अंधाधुंद या नाटकाचा मूळ जो जन्म आहे तो फ्रान्सचे जॉ पॉल सार्थर म्हणून एक मोठे लेखक आहेत त्यांचं डर्टी हँड्स नावाचं नाटक आहे त्यातला आशय घेतला आहे धागा पकडला आहे आणि हे नाटक लिहिलेलं आहे हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे प्रमुख वैशिष्ट्य आणि ह्यामध्ये प्रमुख कॅरेक्टर स्त्री आहे म्हणजे जास्त स्कोप लेडीज पात्राला जास्त आहे दहा पात्र टोटल नाटकात आहेत नाटकात बघण्यासारखं म्हणजे ह्यात व्हिडिओग्राफी आहे फोटोग्राफी आहे दहा वेगवेगळ्या विचारांची प्रवृत्तीची कॅरेक्टर्स आहेत लाईट इफेक्ट्स वेगळ्या पद्धतीनं ह्याची केलेले आहेत सेट ह्याचा बघण्यासारखा आहे म्हणजे हे जे फीचर्स जेवढे सांगता येतील तेवढे कमीच आहेत त्यासाठी एक चांगलं प्रेझेंटेशन मनोरंजन म्हणून पण नाटक बघायला काय हरकत नाही कॅमेरामॅन नरेंद्र देसाईसह पूजा कदम लाईव्ह मराठी कोल्हापूर आजच आमचे लाईव्ह मराठीचे यूट्यूब चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा